பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோடய டின்னர் ரொட்டீன் ஸோ நேற்று டின்னரில் நான் மசூர் தால் பருப்பும் சீஸ் பரோட்டாவும் பண்ணியிருந்தேன் மசூர் தால் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் மசூர் தால் அப்படின்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலரில் மைசூர் பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இது வந்து சைட் டிஷ்க்கு சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ மாவு வந்து பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ நான் தால் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்போ வரைக்கும் மாவு நம்மளுக்கு நல்லா ஊறிடும் இப்போ இது கூட நான் வந்து சீஸ் பரோட்டா செய்ய போகிறேன் சீஸ் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இது சப்பாத்தியில் போட போகிறேன் நான் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் அமுல் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்லைஸ் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த மசூர் தால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளிலாம் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க தக்காளி வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளிலாம் அரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம மசூர் தாலுக்கு தேவையானதை தாளிக்க போகிறோம் இதுக்கு நான் இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த டிஷ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இதை வந்து நீங்கள் வச்சு செஞ்சிடலாம் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் இது வெந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜீரோ போட்டு தாளித்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நான் நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சாப் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து குக்கரில் விசில் ஏற்ற போகிறோம் அப்படின்றதுனால இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேம் லோ பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தனியா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஊற வச்சுருந்த இந்த மசூர் தாலை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த தால் வந்து இந்த மசூர் பருப்பை வந்து வெங்காயம் தக்காளி இந்த மசாலாவோட ட்ரையாக வதக்கிக்கணும் ட்ரையாக வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தான் இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக இது வந்து வேகும் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் பருப்புக்கு நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு பருப்பு கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு கிளாஸ் ஊற்றுங்க இல்லை கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை கிளாஸ் கூட நீங்கள் இதில் தண்ணி ஊற்றலாம் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் விசில் வைக்க போகிறோம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் அப்புறம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சுருக்கேன் நான் வச்சுட்டு இறக்கினேன் அப்போ தான் நல்லா வெந்துருந்துச்சு மூடி வச்சிடலாம் இதை பருப்பு வெந்துட்டுருக்க டைமில் நம்ம வந்து இந்த பெசஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவில் நம்ம சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு மாவை வந்து பெசஞ்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்லா ஊறிட்டு உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உருண்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் ஒரு நாலு சப்பாத்தி மட்டும் சீஸ் பராட்டா போட போகிறேன் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் உருண்டை பெருசாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்போயுமே இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணுற சப்பாத்தி செய்யும்போது கொஞ்சம் உருண்டை நார்மலாக சைஸ் எடுக்கிறதோட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலு சப்பாத்தி மட்டும் நான் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால அது கொஞ்சம் பெருசாகவும் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சப்பாத்தி உருண்டையாக நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு மாவு பெசஞ்சிட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி போட்டதுக்கு அப்புறமா மாவு மிச்சமாயிருச்சு அப்படின்னா அந்த மாவை ஒரு ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் வச்சு இல்லை ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேக்கு கூட அது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ சப்பாத்தி உருண்டையெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சீஸையும் இந்த கவரில் இருந்து பிடிச்சி எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம சப்பாத்தி போட்டு இதை தான் நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த சப்பாத்தி நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஸோ யூஸ்வலாக அமுல் சீஸ் ஸ்லைசஸ்
இதுக்கப்புறமா இது இந்த மாதிரி நாலா பக்கமும் மடிச்சிருங்க நம்ம பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப் பண்ண சப்பாத்தி வீடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அதுவும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் டைம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் மாவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சீஸ் வெளியே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் ஸோ நாலா பார்க்கமும் கொஞ்சம் மெலிசாக்கிட்டு நம்ம மாவை வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுட போகிறோம் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நான் வந்து எல்லா மாவையும் பெசஞ்சு ஸ்டஃப் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு சீஸ் ஸ்லைசஸில் நான் வந்து நாலு சப்பாத்தி போட்டுட்டேன் ஏன்னா நான் பாதி தான் வைக்கிறேன் அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட சீஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் நடுவில் வந்து நெய் தடவிட்டும் மடித்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ சீஸ் இல்லாத டைமில் நீங்கள் நெய் தடவிட்டு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ப்ளஸ் அது மாதிரியே வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்காக ரோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பட்டர் போட்டு கூட நீங்கள் ரோஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இதை ஆயில் போட்டு தான் ரோஸ் பண்ணேன் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சீஸ் சப்பாத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த சப்பாத்தியில் சூடு ஏற ஏற அந்த சீஸ் வந்து உங்களுக்கு இலகி வெளியே வரும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் உங்களுக்கு பட்டரோட டேஸ்ட் பிடிக்கும் சீஸோடு சேர்த்து அப்படின்னா நீங்கள் இதில் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நார்மல் எண்ணெய் தான் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் கம்மியாகும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி சைட்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் கனமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அதை நல்லா மெலிசாக்கிடுங்க ஏன்னா சைட்ஸ் வேகிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நடுவில் இருக்கிற சப்பாத்தியெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் ஆனால் சைடில் இருக்கிற சப்பாத்தி மாவு வந்து சரியாக வேகாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நல்லா நடுவுலேயும் சைட்லேயும் அவங்களோட அந்த கரண்டி வச்சு நல்லா அமைக்கி அதை வேக வைங்க இப்போ நம்ம பருப்புக்கு தேவையானதை தாளிச்சிடலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் உங்களுக்கு எப்போ ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு பர்னரில் எனக்கு சப்பாத்தி ஆகிட்டுருக்கு நான் இன்னொரு பர்னரில் தாளிக்க போகிறேன் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நார்மல் எண்ணெயும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் ஊற்றிக்கோங்க இந்த பருப்பை வந்து நம்ம கடுகு ஜீரகம் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக ஜீரகமும் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணலாம் ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வெந்திருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த பருப்பு வந்து வெந்துடும் கரெக்டாக மூணு விசில் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் நிறையா வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குக்கர் திறந்ததுக்கப்புறமா அந்த பச்சை மிளகாயை எடுத்து வெளியே போட்டுருங்க நம்ம தாளிச்சு எடுத்துருக்க வச்சுருக்க அந்த ஜீரகமும் அப்புறம் அந்த பெருங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நம்மளோட மசூர் தால் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடரும் ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லியும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாபாலாக சாப்பிட்ற அதே மசூர் தால் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வீட்லேயே கிடச்சிரும் நம்ம யூஸ்வலாக டாபா ஸ்டைல் வந்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம் தால்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினப்போம் அதில் வந்து கடைசியாக இந்த மாதிரி தான் இதில் வந்து ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நம்மளோட டின்னர் ரூட்டின் இதோடு முடியுது இதை நான் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிட்றேன் மசூர் தால் பருப்போடு சேர்த்து இந்த சீஸ் பராட்டா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்பாத்தி சைட் டிஷ் ரெசிபிஸ் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள்